بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ایٹ اینڈ نائنتھ یونٹ نمبر ففٹین از پائتھا گورس تھیرم پائتھا گورس تھیرم کا تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن یہاں سے بتا دوں پائتھا گورس اگریف فلاسفر اینڈ میتھمیٹیشین ڈسکور دا سمپل بٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ بٹوین دا سائڈ آف اے رائٹ اینگل ٹرائی اینگل ہی فارمولیٹڈ دس ریلیشن شپ ان دا فارم آف اے تھیورم کالڈ پائتھا گورس تھیرم آفٹر ہز نیم There are various method of proving this theorem. We shall prove it by using similar triangles. और इसका कन्वर्स भी जो है वो आगे प्रूव होता है तो ये बेसिकली पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसफर और मैथमेटिशियन था जिसने रिलेशनशिप डेवलप किया था बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल एक स्पेसिफिक थी जो कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है एक एंगल नाइन्टी डिग्री का होता है उसकी साइड्स के दरमियान में रिलेशनशिप डिवेलप किया जिसको उसके नाम से रिलेट करके पाइथागोरस थ्योरम कहा गया तो वो पाइथागोरस थ्योरम अब हम प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम 15.1.1 है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल में वो साइड जो 90 डिग्री के ऑपोजिट हो उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं और रिमेनिंग टू साइड्स में से एक बेस और एक परपेंडिकुलर कहलाती है अब ये मैंने यहां पर इस राइट एंगल ट्रायंगल को जो बेसिकली गिवन है ट्रायंगल ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद मैयर एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड साइड बी सी इज इक्वल्स टू ए साइड ए सी इज इक्वल्स टू बी एंड साइड ए बी इज इक्वल्स टू सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेसिकली मैंने इसको अलग से इसलिए बनाया ताकि जो कंस्ट्रक्शन हुई है इसमें वो उसके बगैर मैं आपको समझाऊं ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए सी बी इज नाइन्टी डिग्री और हर वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को उसके स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया है जैसे ए वर्टेक्स के स्मॉल ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए से वर्टिक्स सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी से और बी के वर्टिक्स बी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया गया है अब हमें प्रूव ये करना है कि जो हाइपोटिन है उसका स्क्वायर इक्वल है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड मीन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें प्रूव ये करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे अब ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी सी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी के ऊपर दैट इज सी डी अब ये देखें ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन के बाद है कंस्ट्रक्शन सी से हम ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर तो अब ये जो पहले ये वाला एंगल 90 डिग्री का था ये 90 नहीं रहा ठीक है और हमारे पास ये एंगल ये दो एंगल जो है 90 डिग्री के हैं और हमने इसमें ए डी को एक्स कह दिया बी डी को वाई से रिप्रेजेंट कर दिया सी डी को हमने एच से रिप्रेजेंट कर दिया और हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आ गई जिसे ये एक हमारे पास ये ट्रायंगल वन है एक ट्रायंगल टू है और इस इन दोनों ट्रायंगल्स को ये वन और टू इनको यहां से जैसे उठा के अगर हम इसको अलग से शो करें तो वो ये इस तरह से शो की हुई है ठीक है जैसे ट्रायंगल ए डी सी इसको आप यहां पर सीधा करके देखें तो ट्रायंगल ए डी सी इस तरह से है जिसमें डी सी एच के इक्वल है ए डी एक्स के और ए सी बी के इक्वल है इसी तरह ये जो सेकेंड ट्राइंगल है हमारे पास बी डी सी तो बी डी सी को यहां से उठा के यहां पर अलग शो किया हुआ है ताकि फिर हम इजीली इनका कंपैरिजन कर सकें अब प्रूफ के लिए हम सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करेंगे यूनिट नंबर 14.1.4 में सिमिलर ट्रायंगल्स का थ्योरम हमने प्रूव किया था कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हों तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं लिहाजा आप देखिए ट्रायंगल ए डी सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल ए सी बी यानी ट्रायंगल ए डी सी को अगर हम ट्राइंगल ए सी बी से कंपेयर करें इन दो ट्राइंगल्स को पहले इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हम चेक कर रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए ठीक है सेल्फ कॉन्ग्रेंट है यानी इसी का पीस है इसी में से लिया गया है तो ये सेल्फ है हमारे पास ठीक है इसका क्या है हमारे पास कॉमन सेल्फ कॉन्ग्रेंट एंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए सी बी बाय कंस्ट्रक्शन ईच वन इज इक्वल टू 90 डिग्री यहां पर आप देखिए एंगल ए डी सी नाइन्टी डिग्री है और यहां पर आप देखिए एंगल ए सी बी नाइन्टी डिग्री है सो so, ये भी हमारे पास कॉन्ग्रेंट है नेक्स्ट जो कॉन्ग्रेंसी आती है वो आती है हमारे पास एंगल बी की वो किसकी आती है एंगल बी की हमारे पास आती है कि एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी या आप एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी क्योंकि बिकॉज दे बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए का मतलब ये है 
कि आपके पास ए एक ऐसा एंगल है जो कि अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो इसके ऑपोजिट एंगल हमारे पास एंगल बी बन रहा है जबकि यहां पे इसके ऑपोजिट एंगल हमारे पास सी बन रहा है ये चूंकि सेल्फ कॉमन है तो लिहाजा इनके ऑपोजिट एंगल जो है वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे और इसका रीजन हमारे पास क्या है दे आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल ए तीन हमने एंगल्स प्रूव कर लिए कि ये कॉन्ग्रेंट है जब तीनों एंगल ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रेंट हो तो वो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं लिहाजा ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रेंसी ऑफ थ्री एंगल्स आप इसको एंगल 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 पॉस्टुलेट भी कह सकते हैं जब ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होती हैं दे आर प्रोपोर्शनल यूनिट नंबर फोर्टीन में प्रूव किया था अब इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है जो हमारी रिक्वायरमेंट में उसमें एक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आ रही है बी और हमारे पास बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आ रही है सी ये एच की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए है ये भी ठीक है लेकिन हमें इस वक्त इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है सो हम लिखेंगे एक्स ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी यहां से बी को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर सी ये इक्वेशन वन आ गई अब यही सेम प्रोसीजर हम करेंगे ट्राइंगल बी डी सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी सी ए के साथ ट्राइंगल बी बी डी सी और ट्राइंगल बी सी ए अब इसमें आप देखें तो इसमें आपको क्लियरली ये नजर आएगा कि हम सिमिलर ट्राइंगल्स का जो है वो यूज कर रहे हैं थ्योरम एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी ये सेल्फ कॉमन है यहाँ पे बी सी ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी डी सी ये दोनों नाइन्टी डिग्री के हैं अब यहां पे जो सेल्फ कॉमन एंगल है वो हमारे पास एंगल बी आ रहा है इस एंगल बी के ऑपोजिट एंगल यहां एंगल सी है और इसके ऑपोजिट एंगल ए है तो एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए और इसका रीजन क्या है दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी ये बिल्कुल वही रीजन आपके पास आ रहे हैं लेकिन सिर्फ आपके पास जो ट्राइंगल्स हैं वो चेंज हुई हैं इस तरह से ये ट्राइंगल भी इस ट्राइंगल के सिमिलर है बाय एंगल 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 पॉस्टुलेट अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल है मुझे एच वाली साइड वंस अगेन नहीं चाहिए लिहाजा वाई ओवर ए इज इक्वल्स टू ए ओवर सी ये हमारे पास आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल यहां से ए को आप मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओवर सी दिस इज इक्वेजन वन एंड टू हमने हमारे पास आप देखें जो ये साइड है ए बी कंस्ट्रक्शन के बाद हमने इसके दो पार्ट्स कर दिए जो कि इक्वल नहीं है एक पार्ट को हमने एक्स का नाम दिया और एक पार्ट को वाई का नाम दिया अगर हम कंप्लीट साइड को देखें तो वो हमारे पास सी है सो सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई तो यहां हम लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी ये हमारी सपोजिशन थी क्योंकि वाई और एक्स ये हमने कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास ये आई है ठीक है अब वाई हमारे पास क्या है वाई की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर ओवर सी और एक्स की जगह हम लिखेंगे बी स्क्वायर ओवर सी इज इक्वल टू सी ये फ्रॉम वन एंड टू आ गया एलसीएम ले लें या दोनों तरफ आप सी स्क् मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव हो जाएगा ठीक है ये हम हमने प्रूव करना था ये पाइथागोर स्थिर प्रूव हो गया दैट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स और अदर टू साइड्स में मेरे पास ए और बी है इनके स्क्वायर्स का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है अब इसका कन्वर्स हम करते हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम 15.1.2 इज इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स अगर एक साइड के स्क्वायर का uh, एक साइड का स्क्वायर दूसरी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है देन प्रूव दैट द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव टू प्रूव कि ये एंगल जो है 90 डिग्री का है या ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल नाउ गिवन इज इन अ ट्राइंगल ए बी सी मैयर ए बी इज इक्वल टू सी वही चीज है कि हर वर्टिक्स के ऑपोजिट साइड को हमने स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया और ये भी साथ गिवन है दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें प्रूव क्या करना है ट्राइंगल ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल या मैं ये लिख सकती हूं दैट मैयर एंगल ए C B is equals to 90 degree. Construction में हम क्या करेंगे हम perpendicular draw करते हैं डी सी टू बी सी ठीक है हमने परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ सी डी दैट इज परपेंडिकुलर टू बी सी यानी ये एंगल 90 डिग्री का अब ये हमारी कंस्ट्रक्शन है कि ये हमने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ज्वाइन कर दिया हमने डी को बी के साथ और आप इस चीज का भी ख्याल रखें दैट सी डी इज इक्वल्स टू 
सी ए जितनी लेंथ आपके पास सी ए की है उतनी ही लेंथ सी डी की हो इट मीन्स दैट कि अगर ये भी बी है तो ये भी बी है ठीक अब आप देखें हमारे पास ये जो ट्रायंगल आ रही है ट्रायंगल डी सी बी ये राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी पीछे हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया था कि जो हाइपोटेन्यूस है यानी वो साइड जो ऑपोजिट टू 90 डिग्री है उसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका रीजन क्या पाइथागोरस थेरम बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर लेकिन हमें तो यह बताया गया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है ये गिवन है इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इससे हमें ये पता चलता है कि बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है बिकॉज दे बोथ आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लें तो बी डी इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा इसका मतलब है कि ये साइड भी सी है और ये साइड भी सी आ गई हमारे पास अब इन दोनों ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करें ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल ए सी बी आप देखें सी डी इज कॉन्गोरेंट टू सी डी ये हम सी ए सी डी सी ए के कॉन्गोरेंट है ये हमारी कंस्ट्रक्शन है बी सी इज कॉन्गोरेंट टू बी सी दिस इज कॉमन साइड डी बी इज कॉन्गोरेंट टू बी ए ए बी ये हमारे पास ईच साइड इज कॉन्गोरेंट टू सी देर फॉर ट्राइंगल डी सी बी इज कॉन्गोरेंट टू ट्राइंगल ए सी बी बाई साइड 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 पॉस्टुलेट तीन साइड इक्वल है इस तरह हम कह सकते हैं कि एंगल डी सी बी इज कॉन्गोरेंट टू एंगल ए सी बी बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्गोरेंट ट्राइंगल लेकिन हमें यह पता है कि एंगल डी सी बी नाइन्टी डिग्री है यह हमारी कंस्ट्रक्शन थी इट मीन्स दैट कि अगर एंगल डी सी बी नाइन्टी डिग्री है तो एंगल ए सी बी भी नाइन्टी डिग्री है जब ये प्रूव हो गया कि एंगल ए सी बी नाइन्टी डिग्री है तो इट मीन्स दैट के ट्राइंगल ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और ये कन्वर्स था पहले थ्योरम का प्रूव हो गया इस यूनिट में यही दो थ्योरम है एक पाइथागोरस थ्योरम और जो दूसरा है दैट इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूनिट आपका कंप्लीट हो गया नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर सिक्सटीन करेंगे आपका थ्योरम्स का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर डूइंग यूनिट नंबर सिक्सटीन इंशाल्लाह